ஹெட்லைன்ஸ் டிவி வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்து பயங்கரமாக ரொம்ப சர்ச்சையாகவும் போராட்டமாகவும் ரொம்ப சோகமாகவும் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்குங்க அதுவும் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்திய மாநிலத்தில் தான் இந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்பவே வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து அதுக்கான போராட்டங்கள் எல்லாமே நடந்துட்டு தான் இருக்கு அது ரெண்டு நாள் முன்னாடி கூட ஒரு சோகமான சம்பவம் நடந்துச்சு அதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் வந்து ரொம்ப மன உளைச்சலையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தான் இந்த பிரச்சனை ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிய வந்திருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு எஸ் நீட் நீட் எக்ஸாம் தேவையா தேவை இல்லையா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து நானூத்தி பன்னெண்டு மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குங்க அதில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு மெடிக்கல் சீட் இருக்கு இதில் வந்து தென்னிந்திய மாநிலம் அதாவது தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா மற்றும் புதுச்சேரி இவ்வளவும் கம்பேர் பண்ணும்போது இவ்வளவுத்துலேயும் வந்து செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கும்போது இருபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பது சீட் இருக்குங்க ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியாவையும் நம்ம தென்னிந்திய மாநிலங்களையும் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நாற்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம தென்னிந்திய மாநிலத்திலே இருக்கு ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எதுக்காக வந்து நம்ம தென்னிந்திய மாநிலத்தில் வந்து இந்த நீட் தேர்வை வந்து திணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக வந்து கல்வி அறிவு தரம் அப்படிங்கிறது கிடையாது வட மாநில மாணவர்கள் வந்து சீட்டை பிடிச்சிடணும் அதாவது வட மாநில மாணவர்கள் தென்னிந்திய மாநிலத்துக்கு வந்து சீட்டை பிடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கம் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரிய வருது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருவோம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த நீட்டுக்காக ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த இதுக்காக வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து நம்ம ஒரு உயிரை கூட இழக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நாற்பத்தஞ்சு மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குது ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது மெடிக்கல் சீட்டும் இருக்குங்க இதை நான் ஏன் இப்போ சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நாற்பது வருஷமாக வந்து தமிழ்நாட்டை வந்து டிஎம்கேவும் ஏடிஎம்கேவும் தான் மாறி மாறி ஆட்சி செய்துட்டு வர்றாங்க அந்த ஆட்சியில் வந்து நல்லது நடந்துச்சோ கெட்டது நடந்துச்சோ ஊழல் நடந்துச்சு லஞ்சம் வாங்கினாங்க அதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் இப்போ அதை பற்றி பேச வரல ஆனால் வந்து கல்வியில் வந்து கல்வி தரத்தில் வந்து எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை அதை கண்டிப்பாக ஒத்தே ஆகணுங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு காலேஜ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஸ்டேட் போர்டு வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம நீட்டில் வர சிலபஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி சிலபஸாகவே இருக்கு இந்த சிபிஎஸ்சி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் எல்லாம் வந்து நம்மள மாதிரி பட்ட மிடில் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து படிக்கிற மாதிரியே இல்லைங்க ஏன்னா அந்த கல்வி கட்டணம் அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஹை லெவல் ஃபேமிலிஸில் உள்ளவங்க மட்டும்தான் வந்து இந்த சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் படிக்க முடியுது அந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு கூட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் தான் வருது சரிங்களா இந்த சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் இப்போ நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து எஜுகேஷனில் வந்து ஃப்ரீயாக தரும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த அந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய சிபிஎஸ்சி சிலபஸை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே இலவச கல்வியாகவே கொடுக்கலாமே இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் ஒருத்தர் வந்து ரீசெண்டாக நீட் எக்ஸாம் பற்றி ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியை விட கம்பேர் பண்ணும்போது டெல்லியை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டோட கல்வித்தரம் ரொம்பவே குறைஞ்சி போச்சு கல்வி வந்து ரொம்ப அடிமட்டமான நிலையில் இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அதாவது என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையில் வந்து டெல்லி ஸ்டூடெண்ட்டை விட நம்ம தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட் குறைஞ்ச குறைஞ்சி போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அது மட்டும் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம் பீகாரில் வந்து ஒரு எக்ஸாம் நடந்துச்சு அந்த எக்ஸாமில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து யார் யார் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க எந்த மாதிரியெல்லாம் பிட் அடிக்கிறதுக்கு வழி பண்ணி கொடுத்தாங்க காப்பி அடித்தாங்க அப்படிங்கிற வந்து விஷயம் வந்து தெல்ல தெளிவாக எல்லா இந்திய மக்களுக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் இதே மாதிரியான சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் என்ன நடக்கும் தெரியுமா மெடிக்கல் கல் முடிஞ்சு அதாவது கஷ்டப்பட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகி அவங்க ஒரு வழியாக டாக்டர் ஆகிட்டாங்க டாக்டர் ஆயினதுக்கப்புறம் டாக்டர் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக சொல்லுவாங்க உனக்கு டாக்டர் பிளேஸ்மெண்ட் போட போகிறோம் அதுக்கு ஒரு நீட் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் கொண்டு வருவாங்க அப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டு டாக்டர்ஸ்க்கு யாருக்குமே வந்து சீட்டு கிடைக்காது வட மாநில டாக்டர் வந்து தமிழ்நாட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வீட்டில் உட்காந்துருக்கணும் அதான் நடக்க போகுது ஆனால் இந்த விஷயத்தில் கூட நம்ம
எல்லா இடத்துலையுமே ஃபாரின் கிளவ் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க அதாவது இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கண் இருக்கும்போது கண்ணோட அருமை தெரியாது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லி தான் கேள்விப்பட்டிருவோம் ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து இப்போ அனுபவிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும் இருக்கிறது வரைக்கும் வந்து அந்த நீட் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சுக்கே தமிழ்நாட்டுக்கு இடம் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவ முன்னாள் முதல்வருக்கு வந்து தெரியும் மக்களோட மனநிலை மக்கள் வந்து என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் எல்லாமே வந்து அவங்க கண்டிப்பாக நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க புரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அதனால தான் அவங்க இருக்கிறது வரைக்கும் அந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து எக்ஸாம் அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஆனால் அவங்க எப்போ வந்து அவங்க மறைஞ்சாங்களோ அதில் இருந்து நம்ம தமிழக மாணவர்களிடம் நீட் அப்படிங்கிற ஒரு திணிப்பை திணித்து ரொம்பவே கஷ்டத்துக்குள்ளாக்கிக்கிட்டாங்க இந்த நீட்னால் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கு இல்லையா அவங்களோட சேர்க்கைகளின் எண்ணிக்கை மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக்கை ரொம்பவே கம்மியாகுங்க அப்படி கம்மியாகும் போது என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தனியார் பள்ளிக்கூடம் வச்சிருக்கிறவங்க வந்து பல லட்சங்களையும் கோடிகளையும் இறக்கி அவங்க ஸ்கூலை வந்து சிபிஎஸ்சி அப்படின்ட்டு தரம் உயர்த்தி அவங்களும் காசு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க மெயினாக இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா எட்டாம் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது எட்டாம் வகுப்பில் இருந்தே மாணவர்களிடம் இருந்து ரொம்ப ப்ரெஷரை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீட்டுக்கு படி ஐஐடிக்கு படி அப்படின்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷரை கொடுத்து அவங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட்டாக வந்து டூட்டோரியல் காலேஜ் இந்த ஸ்டூ இதெல்லாம் கோச்சிங் சென்டர் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து செம்மையாக காசு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதனால் வந்து நம்ம மக்கள் வந்து கடனுக்கு மேலே கடன் வாங்கி மக்களை படிக்க வச்சு தன் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்களும் கடனாளி ஆயிடுவாங்க இல்லை இனி ரீசெண்டாக வந்தாலும் வருங்க ஏஜ் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்ட்டா இன்ஜினியரிங் ஒரு நீட் எக்ஸாம் அப்படின்ட்டு கூட ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகலாம் இதிலெல்லாம் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது ஆக மொத்தத்தில் ஸ்கூல் ஃபீஸ் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் அமௌண்ட் செலவு பண்ணும் அப்புறம் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் அமௌண்ட் செலவு பண்ணும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு கோச்சிங் கிளாஸ் அப்படின்ட்டு அதுக்காக கொஞ்சம் அமௌண்ட் செலவு பண்ணும் இப்படி ரொம்ப காசு செலவழிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எத்தனை பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் முடியும் அதாவது ரிச்சான இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஓகே அவங்க பண்ணிடுவாங்க ரொம்ப புவராக இருக்கிறவங்க அதாவது நம்மளை மாதிரிப்பட்ட ஏழ்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு எத்தனை பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப காசு செலவு பண்ணி நம்ம மக்களை வந்து படிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக தெரியாத ஒரு விஷயம் இதையும் மீறி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை தான் வரும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மக்கள் வந்து நிறைய பேர் கல்வி இல்லாமல் கல்வி தரம் பாதிக்கப்படும் அவங்களுக்கும் அதுவும் கண்டிப்பாக நடக்கும் இதே மாரி நம்ம அங்கேருந்து ஆர்டர் வந்துடும் இந்த ஸ்கூலெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இங்கேருந்து ம மத்திய அரசுலேருந்து ஆர்டர் வரும் இந்த மாதிரி ஸ்கூலெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போதும் நம்ம மாநில அரசும் வந்து சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நாங்கள் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்திலலாம் வந்து கேஸ் போட்டிருக்கோம் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வழக்கு நடந்துகிட்ருக்கு இந்த இடையிலே வந்து பிரதமருடன் சந்திப்பு இந்த நீட் பிரச்சனைக்காக வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப போராடுறோம் அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்பவே வந்து பில்டப்பெல்லாம் கொடுத்து நம்ம மக்களை வந்து பிபிஏலாம் ஏற வச்சு ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்படுத்துவோம் கண்டிப்பா <laughs> சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த ஷோ மூலமா உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விருப்பமோ அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா டாடா பை பை ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா இன்னைக்கு நம்ம வந்து 50000 சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்க நீங்க தான் நான் நான் சொல்றேன் நான் சொல்ற ஏரியா ஒன்னு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் ஏரியா யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து 50000 சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு காரணம் நீங்க தான் என்னதான் அந்த பசங்க மொக்க மொக்கையா காமெடி பண்ணாலும் அதெல்லாம் பொறுத்து நீங்க சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு ஐம்பதாயிரம் மட்டும் இல்லாம ஒரு லட்சத்தி தாண்டி போறதுக்கு நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நாங்க கண்டிப்பா நம்புறேன் தேங்க்ஸ் டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தேங்க்யூ